Rapaziada, todo mundo que acompanha futebol e tá vendo esse início de temporada europeia, tá vendo que o Cristiano Ronaldo tá comendo um banco sinistro no Manchester United. Porque olha só, mano, pegando os quatro primeiros jogos do Manchester United, no primeiro o Cristiano Ronaldo foi reserva, entrou aos 53 minutos e o United perdeu pro Brighton. No segundo, o único Cristiano Ronaldo foi titular, eles perderam de 4x0 pro Brentford com direito a um frangaço do DG, num jogo que foi muito bizarro. E aí no terceiro, no quarto, o Cristiano Ronaldo voltou a ser banco e o Manchester United conseguiu ganhar do Liverpool, mano, e do Sal. Hampton, com o português entrando aos 86 e aos 68. E aí a pergunta que fica é, será que esse banco que o Cristiano Ronaldo tá comendo, mano, é porque, tipo assim, é opção do técnico mesmo? Ou será que é só até esse impasse na carreira dele se resolver, se eles ficam ou não no Manchester United? Porque o que saiu hoje foi isso aqui, ó. Chelsea volta a ter interesse em Cristiano Ronaldo diz jornal. E aquela coisa, né, rapaziada? Sempre que tem esse diz jornal na frente, você pode ficar meio com o pé atrás, é porque, assim, muito provavelmente o negócio se arrumou. Mas a realidade é que o jornal de São, o jornal em inglês falou que o empresário do Cristiano Ronaldo voltou Voltou pra Londres pra negociar o português com o novo dono do Chelsea lá, né, velho? O tal de Todd Bolly. Nem sei como é que falam desse cara exatamente. Porque o Chelsea não chegou em um, um acordo contratual com o Aubameyang em relação aos anos de contrato. Isso fez com que o Cristiano Ronaldo voltasse a ser uma opção pros Blues. Eu acho que a melhor opção pro Cristiano Ronaldo hoje é ir pro Chelsea. Sério mesmo, mano. Eu acho realmente que ele cairia muito bem no time. Mas quem não acha é o Tuchel. Olha só o que a reportagem diz também. Porém, o técnico Thomas Tuchel, que havia descartado da possibilidade da contratação do português anteriormente, ainda tem ressalva sobre o jogador. Porque pra quem não se lembra, teve isso aqui, rapaziada. Thomas Tuchel veta a contratação de Cristiano Ronaldo, segundo jornalista. E foi simplesmente de acordo com o Fabrício Romano, mano. Então, assim, se o Fabrício Romano falou isso aqui, mano, é porque é verdade. Olha só, o técnico Thomas Tuchel decidiu por não contratar o astro português, mesmo após conversa com seu empresário. Mano, é basicamente o Tuchel precisa de um jogador como Cristiano Ronaldo, um cara mais metido de gol, mas ele não quer. Sério, dá pra montar um Chelsea muito da hora com o Cristiano Ronaldo. Olha só, Mendy no gol, Thiago Silva, Coulibaly as Pelicueta na zaga, Reece James, Kanté, Jorginho e Cucurede, mano, fazendo uma linha de quatro ali, Sterling, Havertz e Cristiano Ronaldo na frente, pô, rapaziada. Isso aí não é um timaço, mano. Um time pra brigar por muita coisa, pô, não sei qual que é. Dá pra sim. Dá pra pensar nessa estratégia aí, não dá não? E eu não sei se vocês viram, mas o Aubameyang teve a sua casa roubada e ele foi agredido lá na Espanha, mano. Então não sei se isso é suficiente pra fazer com que o jogador decida deixar o Barça, por conta dessa violência que ele teve ele sim, sofreu na cidade, então aquela coisa assim, do Aubameyang não ter chegado num termo ali com o Chelsea pode ser que dê uma reviravolta por conta desse episódio triste e lamentável que aconteceu com o jogador na sua vida pessoal mano, os caras tipo assim, agrediram ele com barra de ferro e assustaram pra caramba a família dele mas como eu falei, pra mim, na minha opinião mano, o melhor time pro Cristiano Ronaldo hoje é o Chelsea, mas, mas mas, é o time mais improvável também porque o mais provável, ao que tudo indica, é o esporte em clube forte formador do CR7, né? Primeiro clube que ele atua como profissional. E olha isso aqui, ó. Cristiano Ronaldo decidiu que a melhor opção para o seu futuro é regressar ao esporte. O clube português e Jorge Mendes estão trabalhando em sua chegada, mas ainda está longe de ser concluída, velho. E assim como no Chelsea, mano, um dos motivos talvez seja o um técnico. Porque olha essa manchete aqui. Técnico do esporte ameaça se demitir caso CR7 seja contratado, velho. Eu nunca imaginei que eu ia ler uma manchete dessa. Um técnico pedindo demissão porque eles vão contratar o Cristiano Ronaldo. Uns dois anos atrás, a gente pensava assim, um técnico fica feliz pra caramba porque vão contratar o Cristiano Ronaldo. E é basicamente isso aqui, ó. De acordo com o periódico, o técnico Rubem Amorim informou ao alto escalão do clube que considera se demitir caso ao menos houvesse uma confirmação mínima de tentativa de contrato com o Ronaldo. O motivo para a atitude do treinador, no entanto, não foi revelado. Rapaziada, eu particularmente acho que isso acontece porque o treinador sabe que o Cristiano Ronaldo é muito maior que ele. Então, acho que o cara fica meio com medo de perder o vestiário, mano. E, velho, desculpa, mas que que é Rubem Amorim, tá ligado? É um técnico que talvez em Portugal seja conhecido, mas não é aquele cara de peso no futebol mundial, no futebol europeu ainda. Então deve rolar o um medinho do cara de ter o Cristiano Ronaldo ali do lado dele dando pitaco. E eu sei que tem várias pessoas que torcem pro Sporting, que me acompanham aqui no canal, mas eu já falei, mano. Pra mim, entre ir pro Sporting e ficar no Manchester United, eu prefiro que o Cristiano Ronaldo fique no Manchester United. Por mais que o Sporting seja um time tradicional lá de Portugal, cara, pô, eu como fã do CR7 não quero ver ele jogando lá, não agora. Talvez não ali, mas daqui a alguns anos anos, role, mas agora, velho, eu acho que não é ideal, assim, pra quem curte o futebol como entretenimento e curte ver o Cristiano Ronaldo em campo. E aí, outro time que também quer o Cristiano Ronaldo é o Napoli. Olha só, Jorge Mendes, que é o empresário do Cristiano Ronaldo, e Napoli tem discutido o futuro de Cristiano Ronaldo antes
antes do prazo de transferências de quinta-feira, velho. E ao contrário do Tuchel e do técnico do esporte, mano, o técnico da Napoli falou que gostaria de trabalhar com o Cristiano Ronaldo. Olha só, adoraria trabalhar com o Cristiano, mas não há conversas. O presidente do Napoli me disse que não recebeu nada. Ele acha difícil, mas deve perguntar isso ao diretor né, do clube, pra saber se isso realmente vai rolar. Mas pelo menos o técnico do Napoli quer o Cristiano Ronaldo lá, ele aceitaria a contratação pelo menos. E eu confesso também que eu não fico muito animado com o Cristiano Ronaldo no Napoli, não. Eu já vimos ele no futebol italiano jogando pela Juventus, velho. Então assim, entre ir pro Napoli e ficar no Manchester, eu prefiro também que ele fique no Manchester. Acho que ia ser mais da hora, velho. E aí teve também uns rumores do Cristiano Ronaldo no Olympique de Marseille, mas o presidente do Olympique já desmentiu já, já falou que esse mundo das redes sociais tem é cheio de fake news e eles querem trabalhar com a realidade. O Cristiano Ronaldo não é pra eles. E que seria a mesma coisa dizer que eles estão de olho no De Bruyne e no Haaland, mas mano, não tá na altura do Olympique de Marseille. Parece que é tipo assim, é um clube que quer, mas assim, não dá, velho. Infelizmente o projeto deles não aceita o Cristiano Ronaldo pela questão financeira, provavelmente. E a verdade é que proposta mesmo o Cristiano Ronaldo só recebeu do mundo árabe que ele não vai, né, mano? Tipo assim, o Cristiano Ronaldo, o negócio dele é competir, não é dinheiro. Já tem dinheiro pra caramba. Ele não vai jogar a bola no mundo árabe. Não tem como nem cogitar isso aí. E de acordo com o Fabrício Romano, o brabo, né, mano? Dia 25, se eu não me engano, a situação do Cristiano Ronaldo era que o Jorge Mendes continua a procurar uma solução possível pra ele. O Manchester United considera que o CR7 não tá à venda. E o Olympique de Marseille não é, é tipo, tudo rumor falando do Cristiano Ronaldo lá. Isso aqui foi postado no dia 25 de agosto, mas eu acredito que seja mais ou menos essa situação do Cristiano Ronaldo atualmente também, velho. Mas e aí, rapaziada, pra onde vocês acham que o Cristiano Ronaldo vai, velho? Também tem o Borussia Dortmund, que foi cogitado aí, né, de contratar o Cristiano Ronaldo. Eu, particularmente, gostaria bastante de ver o Ronaldo do Borussia e achar bem diferente bem massa, mano. Ele jogando ali o campeonato alemão. Mas assim, acho que não vai rolar também, não. E em relação ao banco dele no Manchester United? Vocês acham que ele vai comer banco mesmo a temporada inteira se ele continuar lá? Ou é até só as coisas se resolverem? Eu, particularmente, acho que é só até as coisas se resolverem. E se ele ficar no, no Manchester United de porventura, velho, acho que ele vai ser titular. Não, assim, não acho que ele vai comer banco, não. Mas o que, que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. No mais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir. E até o próximo.